，我们出发了，我们去重庆了。他，一名生活在中尼边境上的夏尔巴女孩，因为一名旅行博主，也就是我的出现，而做出了迄今为止最勇敢的人生决定，和我一起走出大山，去外面看看。两年半之前，我对居住在中尼边境上的拉琼说：“你有去过其他外省吗？内地去过吗？没有。那可以去看一下，可以去重庆，去我邀请你去重庆看看。”谁能想到，两年半后的今天，我竟然真的让这句话成为了现实。嗯、你可能不知道。走出这一步，对于他来说是多酷、多勇敢的决定。我身后的这一个村庄呢，它是属于中国的。往左边，从那个蓝房子开始，往这个方向，它是属于尼泊尔的我。我现在所在的位置呢，就是珠峰背夫夏尔巴人在中国的聚居地陈塘。两年半前，我在这探访时，偶然认识了美丽的夏尔巴女孩拉琼。闲聊间得知，她从未去过比陈塘镇所在地日喀则市更远的地方。在这样一个传统保守的夏尔巴村镇，二十多岁的女孩早就应该成为妻子、成为妈妈了。想要去外面的世界看看，世俗的压力让这样的想法几乎不可能实现。有没有想过去重庆玩呀、啊？旅游，去重庆旅游？想啊，这人走不了，爱吧。外面的世界里，不熟悉的语言环境，不熟悉的文化，不熟悉的城市生活，任何一项。都足以让出去看看的念头就此打住。两年后，我们再次相见，他变得更加自如，更加坚定，主动的走向了那扇向他敞开的大门。明天呢，我们就要离开陈塘了。我们现在要去到拉琼的茶馆，呃，问一问他，因为之前他说要跟我们一起旅行，不知道他到底想好了没有。他们的亲戚朋友啊，有一些呢，他也比较支持啊，有一些呢，也比较谨慎。呃，拉琼自己都说嘛，呃，我我大哥怕我怕我走出去走丢了，怕你说你们会不会把我给卖了？想好了没有？想好了。要去不？嗯。爸爸妈妈同意。嗯。那就明天起来，我们吃了早饭就走。接下来，我要和拉琼一起挨家挨户去告别，告别父母，告别亲朋好友，他们都是拉琼心里的牵挂。我们看这边的风景啊，每天都特别的、特别的感叹。拉球他们每天、每每天都看到这个风景，觉得怎么样？一般的，习惯了。每天看这样的风景啊，也觉得看腻了，想换换新鲜的那个风景看啊，想去去其他的地方。旅游可能就真的是这样啊。现在天已经黑了啊，我们现在跟着拉球一起回一趟家，整理一下行李啊。明天我们就出发了。妈妈知不知道明天咱们要走？说了，问一下妈妈好吗？问一下妈妈，妈妈，啊、我们带拉琼去重庆，你放不放心呢、啊？放心是吧？太远了，太远了是吧？到时候你每天想拉琼了之后，不是妈妈有手机吗？有，有对不对？可以视频是吧？要让妈妈要要明白，不要说是，感觉好像妈妈都不知道咱们去哪里了，是不是？不然的话妈妈要担心。嗯，说了是吧？嗯嗯，对，叫妈妈不用担心，我们会照顾拉琼、嗯。然后拉琼出去见识了之后，让拉琼到时候又带你出去玩，好不好？<笑>我们决定带上夏尔巴人的传统服装，还有帽子、项链、鞋子。接下来的日子里，可能会有一个身穿夏尔巴服装的女孩出现在各大城市的街头，会有更多的人了解到一个生活在祖国边陲、人数仅两千余人的稀少族群。这个都是一些像有银子啊、珊瑚、蜜蜡、绿松石，这是不是拉琼的嫁妆啊？<笑>感觉戴上这一套啊，整个人都雍容华贵了起来，身价倍增了。妈妈今天看到拉琼要走了，然后可能是有点舍不得，可能是在告诉拉琼啊，不要走远了啊，记得这里还有妈妈在等你。会不会是另外一层意思？什么意思？把嫁妆走吧，嫁妆拿出来展示着啊。你出去了，尽量去找一个良婿回来，是是不是？对，拉琼啊，嫁妆都备好了，你随时都可以带一个人回来了啊。拉琼妈妈不懂汉语，所以她把心底的千言万语汇成一条纯洁的哈达，献给了我们。虽然我们之间并没有直接的言语交流，但她想说的我都已收到。啊，对。那我们走了，妈妈。妈妈，我们走了。嗯，拜拜。拜拜，好。
那从到时候给你打电话，打电话，给你打电话啊。接着，我们在夜色中又去了拉琼的姑姑家，和拉琼最亲近的姑姑，又会怎样和拉琼道别呢？哦，接着我背着里面抱了个虫子，在路上喝，吃饭的时候吃完了，然后喝喝一点点，嗯，喝一点点，好的。你看姑姑，怎么着都要想带点东西给拉琼在路上，把家里这个。虫草泡的酒啊，给拉琼带上。对的，<笑>家里的吃的喝的怎么都得整点啊，带上。呃、我,我们就沾点光，呃、沾点光,光。我没喝过，<笑>没喝过这个虫草泡的酒。<笑>走的过程中啊，跟亲戚朋友们告别，<笑>阿琼是不是有点舍不得，<笑>有点不想走了是吧？<笑>告别了好多人，告别告别日子有点舍不得家了。告别的夜晚，漫长而温馨，就连我这个外来者，心里都生出了几许。对这个夏尔巴村镇的留恋，人生如丽女，我亦是行人。我与夏尔巴女孩也即将开始新的旅程。是你做的，毛毯，还挺好看的啊。大熊心灵手巧，啥都会做，会做饭，会织毛毯。有见过民族这一栏是其他的吗？有没有人见过啊？这个就是他们夏尔巴人的一个身份证，但是因为他们在中国来说。人数特别的少，所以说他们没有独立成为一个民族，而是划归为其他，叫做未识别民族。阿琼的姑姑来送拉琼了，好，再见了，姑姑，拜拜。